আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সারা বিশ্বের সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর দুই চারটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম আজকে আরো দুই একটি দিক নিয়ে আলোচনা করব সেখানে এত দিনে তারা বুঝতে পারলেন যে আইনের চোখে মানুষকে সমান হতে হবে এবং প্রতিকার পাওয়ার অধিকার থাকতে হবে মানুষের তার মানে হলো আগে যেন বিষয়টা তাদের অজানাই ছিল যে আমার নির্যাতিত হচ্ছে আমার প্রতিকার পাওয়ার একটা অধিকার আছে কিংবা আইন বলতে কিছু আছে বিচার ব্যবস্থা বলতে কিছু আছে যেখানে আমরা সমান অধিকার পেতে পারব এ ধারণাই যেন তাদের মধ্যে তেমন একটা স্পষ্ট ছিল না কিন্তু ইসলাম চোদ্দ শত বছর আগে গেলে প্রতিষ্ঠিত করে দেখে দিয়ে গেছে হাতে কলম এ ব্যাপারে হ্যাঁ আলোচনা করব আমি আলোচনা পরিচালনা রয়েছে ডক্টর মুসলিউদ্দিন আমার ডানে রয়েছেন শেখ আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ এবং আমার বামে সামনে রয়েছেন শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ এবং আমার পাশে রয়েছেন শেখ আমান উল্লাহ বিন ইসমাইল আল মাদানি সালাম আলাইকুম আমি আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি শেখ আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ সাহেব আইনগত ব্যাপারে অধিকার ইসলাম যেভাবে দিয়েছে আর যতটা দিয়েছে ইতিহাস বলতে গেলে পৃথিবীর শুরু থেকে নে পর্যন্ত যদি কেউ খুঁজে দেখে তাহলে এত সুন্দর করে এভাবে দিয়েছে এটা কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের একটা কথা জানা আছে যে আমরা জানি যে একজন ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মহিলার পক্ষ থেকে একটা চুরির ঘটনা ঘটে যায় তখন সে মহিলার পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে তার খুব প্রিয় যিনি সাহাবি তিনি এসে ওসামা এসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ওই ব্যাপারে সুপারিশ করেন যে আল্লাহ রসুল তো ভালো পরিবারের মেয়ে একটা ঘটনা ঘটে গেছে তার হাত না কাটার জন্য আমরা আপনার কাছে সুপারিশ করছি তখন আইন এটা হয়েছে যে চুরি করলে হাত কেটে দিতে হবে এটা আল্লাহ আর দালার দেওয়া বিধান তো আল্লাহ রসুল এর উপরে খুব রাগান্বিত হলেন এই কথার উপরে এবং বললেন যে তোমরা বলো কি লাউ সারে কাত ফাতে মতো বিন্তু মোহাম্মদ মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা মানে তিনি বলতে চাইলেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্মানী মানুষের মেয়ে তো তিনি বললেন যে ফাতেমা যদি চুরি করে আমি তার হাত কেটে দেবো আচ্ছা আরেকটা মৌলিক সূত্র ঘোষণা দিলেন হাদিসের মধ্যে আছে মূল সূত্ররা জেনে নিতে হবে সারা বিশ্বের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম সারা বিশ্বের লিডার তিনি কি বলছেন যে ধ্বংস হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতরা তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত বা ধনী চুরি করলে চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত নামি পোশাক পরা নামি মানুষ কখনো কেউ তাদের দেয় না যে দোষ হ্যাঁ আর যে দুর্বল চুরি করতো তাদের উপর বিচার কার্যকর করত এই নীতির থেকে সরে আসতে হবে সর্বপ্রথম আমার দেশের কেউ অপরাধ করলো চুরি করলো ডাকাতি করলো আমার দলীয় প্রেসিডেন্ট হয়তো আমি ক্ষমা করে দেব পৃথিবীতে প্রেসিডেন্ট ক্ষমা করার অধিকার আছে আমেরিকা হোক ব্রিটেন হোক যেটা ফ্রান্সে হোক উনি ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু ইসলাম বলেছেন নো আমার মেয়ে ফাতেমা যদি চুরি করে আমি ক্ষমা করব না আমি হাত কেটে দেব কত বড় মূল নীতির আমাদের ফিরে আসতে হবে অপরাধ অপরাধ করেছে সেখানে আমাদের এ ব্যাপারে আচ্ছা আইনের চোখে সবাই সমান এ ব্যাপারে যে শেখ মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রথম তোমরা বিচার করবে এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহান রবুল আলমিন সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন অনুসরণ যদি বিচার তোমার বাবা মার বিরুদ্ধে যায় অথবা নিকট আত্মীয়র বিরুদ্ধে যায় ফিরে জি তখন তখনও তুমি সর্ব অবস্থায় ন্যায়নীতিকে তো অনুসরণ করতে হবে এবং যেটা ইনসাফ সেটাই তোমাকে করতে হবে আজ আলী রদি আল্লাহ তালু একটা তলোয়ারের বা একটা দাবি নিয়ে এহুদির বিরুদ্ধে তিনি 
दावी कर হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাদেরকে নিয়ে গেলেন যে এরা সাক্ষী যে এই দিরাটা বা এই সমরাস্ত্রটা এটা আমার জি তখন তিনি বললেন যে সন্তানের সাক্ষী সাক্ষী বাপের পক্ষে ছেলে সাক্ষী বাপের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় তখন কাজী সাহেব বললেন যে আরো কি সাক্ষী আছে বলে আর কোনো সাক্ষী নাই তখন ফয়সালা করে দিলেন যে ওই সমরাস্ত্রটা ওটা ইহুদীর তখন ইহুদী দেখলো যে এরকম বিচার যে খলিফাতুল মুসলিমিন प्रत्यक्ष कर इसलम ग्रहण कर इसलम छाय चले आसलें धर्म देख स्वयं आल कले ग भय पाए हसान हसैन बापर पक्ष सी विचार पेश कर आशा कर السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بيشتبير شبريو دار شكو سرطة أمر عمد الله لجنة في رئيسة شي ونك اي منطب بكرة جن ويتين it's very childhood Islam declares Islam proclaims the separation between judicial and executive power प्रमाण करता बुझे बोलत प्रशासन आईन थे प्रशासन तो अनेक समय भूल करते कारण से प्रशासन परचालना करा तर स्वार्थ एवं तरह विविध सुविधा दी जीगुल सामने रही है से क्षेत्र में से हम तर पक्षे जेटा आसार से तर आईन कार्यकर कर न्यायनती लंघन हार समूह सम्भावना यह विचार विभाग ये भिन्न कर ले विचार विभाग आईने जरा प्रशासन से द्वंद सृष्टि एवं समाज जीवन राष्ट्रीय जीवन जे समस्त द्वंद सृष्टि सेगल विचार कर विचार विभाग एवं विचार विभाग जो विचार करा तो तरह 
যেহেতু প্রশাসনে তারা নেই সেক্ষেত্রে তাদের সামনে কোনো সুযোগ সুবিধা কোনো সম্ভাবনা নেই যার ফলে তারা সুস্থ বিচার করবে এবং ন্যায় নীতির অনুসরণ করে বিচার করবে যেটা আল্লাহ পাক ইন্নাল্লাহ আমর বিল আদলি ওয়াল এহসান যে আল্লাহ পাক আদল করার জন্য বারবার আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর দরবারে আরশের নিচে যে সমস্ত লোকেরা ছায়া পাবেন তাদের ভিতরে ন্যায় বিচার আমি শেখ আমার নাম আদানের কাছে জানতে চাবো আইনের চোখে সবাই সমান প্রতিকার পাওয়ার অধিকার একদিকে যেরকম সুন্দর করে বললাম তার সামনে বিচার বিভাগের সামনে যত বাধা যত টাকা পয়সার খেলা যত সিস্টেম আর যেভাবে এটাকে বিভিন্ন এই ব্যারিকেড দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে সরকার ইচ্ছা করলে মামলা রেডি করতে পারে প্রশাসন মামলা দিবে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আসবে আবার কোর্টটাই বলতে গেলে তো সরকারের আওতাই থাকে আবার কিছু অ্যাটর্নি সরকারের পয়সায় পালা যাবে দেশটাও সরকার চালায় সরকারের প্রশাসন ধরে নিয়ে যাবে সরকারি বিচারকরা এখানে অনেকটা সেখানে বিচার করবেন তার সাথে আবার সরকারি সরকারের পয়সা তো মানুষেরই পয়সা অ্যাটর্নিরাও সরকারের পক্ষে কাজ করবে এমন তো বুঝতে পাবলিক পাবেটা কি পাবলিক কতটুকু বিচার পাইতে পারে পাবলিকের তো এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে বিচার পাওয়ার সুযোগ নাই বললেই চলে আর যদিও বিচার পাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এমন লেন্দি প্রসেস দেখা যাচ্ছে বিচারের কোনো রায় নামার আগে হয়তো বা তার মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে কোর্ট কাছারিতে যেটা চলছে এটা তো একটা পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলাম থেকে বহু দূরে এটা যা হেলিয়ত এটা অজ্ঞতা কোরআন এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন যে একজন মজলুম আর একজন জালেম দুইজনই বিচারকের সামনে এসে দাঁড়াবে এখানে কোনো মাধ্যম নেই এখানে কোনো ধরাধরি নেই ওখানে আল্লাহ পাক বলছি আল্লাহ পাক একজনের কথা পূর্ণ শুনবেন বিচারক আর একজনের কথা পূর্ণ শুনবেন বিচারক এখানে আল্লাহ রসুল এ কথা বলছেন যে দেখো তোমরা যারা কথা বলছো তোমরা খুব হিসাব করে বলিও কেননা কেউ যদি কথায় বাক্পটু হয় আর সে যদি আর একজনকে পরাজয় করে আলহানবে হুজ্জাতে সে যদি তার কথাতে খুব বাক্পটু হয় সে যদি আর একজনকে পরাজয় করে ফেলে অথচ সে নাহক পথে আছে তাহলে তার জন্য জাহান নাম যে আমি জন্য মামলনা বিন ইসমাইলকে বলতে বলছিলাম যে আপনি বলুন এই বিষয়টি আরো এটা একটা পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন তো আমাদের কঠিন আমার ইসলাম আমাকে যেভাবে দিচ্ছে যে লাইবুল্লাহুল জাহারাবিল মানুষ যখন মজলুম হবে তখন সে ফরিয়াদ করবে ওখানে দাউদ আলা সাল্লাত সালামকে আল্লাহ পাক যে কারণে ধরেছিলেন আর যে কারণে দাউদ আলা সাল্লাম আল্লাহর কাছে কাঁদলেন এবং ক্ষমা চাইলেন ওখানে ব্যাপারটা ছিল যে দাউদ আলা সাল্লামের কাছে এসে দুইজন ব্যক্তি নালিশ দিচ্ছে তো দুইজনই উপস্থিত হয়েছে একজন আর একজনের সম্বন্ধে বলছে যে বলছে তোমার উপরে সে জুলুম করেছে আল্লাহ পাক দাউদ আলাহ সালাম কে দিলেন যে আচ্ছা দাউদ তোমাকে যে আমি বিচারক বানালাম তো তুমি একজনের কথা শুনে সাথে সাথে রায় দিলে কেন বিশ্বের বড় বড় বাঘপটু বাঘপটুদেরকে একদিকে হাজির করবেন যার টাকা নেই তার নিজে তো যাওয়ার হিম্মত নেই সাহস নেই ওখানে দেখেই তো বর্তমান কোটকাচারির যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে তো আল্লাহ রসুলের ওই বাক্যটাকে আমাদেরকে স্মরণ করতে হয় যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমাদের উপর এমন একটা সময় চলে আসছে যে লায়াদ্রিল কাতেল ফিমা কাতালা একজন উকিলের ভিত্তিতে একজন লোককে জেলে দিয়ে দিয়েছে ও সেই নিজেই জানে না আমি কেন জেনে আসলাম কেন জেলে আসলাম বিশ বছর ত্রিশ বছর যাবত আপনার ওই জেলে মানুষ আছে তার জানা নাই যে আমি কেন আছি জেলে 
একজন মানুষ বাড়িতেই ছিল না ও আর একজনের এক নাম্বার আসামি অথচ দেশে আমাদের মতো দেশে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিশাল বিশাল নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচন নেতা হচ্ছেন মন্ত্রী হচ্ছেন প্রশাসনে আল্লাহ তুমি রহম করে একবারে সব হচ্ছে বিচার বিভাগের ভাব গাম্ভীর্য সেটা আপনাদের ব্যক্তি শ্রেণে ব্যস্ত কিন্তু হাজার হাজার মানুষ কি কারণে জেলে ঢুকছে কেন আটকা থাকতেছে কেন বের হতে পারছে না কেন পৃথিবীর আলো থেকে তারা বঞ্চিত কেন তাদের জন্ম তাদের স্বাধীনতা তাদের परिस्थिति के लक्ष्य कर प्रत्येक जरा सब स्थान हक नष्ट कर অনুরোধ করে রাসুলের এই বাক্যটি শুনিয়ে রাখতে পারি যে আপনারা এ ব্যাপারে সতর্ক সাবধান থাকুন এবং নিজের পথ গুটিয়ে নেন কেন লাল রসুল বলছেন প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ হক প্রদান করা হবে এমন কি একটা সিংওয়ালা ছাগল যদি অসিংওয়ালা ছাগলকে গুতা মেরে থাকে তাহলে বিচারের কাঠ গড়াতে অসিংওয়ালা ছাগলকে সিং দিয়ে আল্লাহ তালা বলবেন যে তুমি গুতা মেরে পরিশোধ করে নাও কাজে আমরা বিচার বিভাগে প্রত্যেক যারা একজন আর একজনের বিভিন্ন কৌশলে হক নষ্ট করছি এই হক কিন্তু বিচারের কাটগোড়াতে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে অধিকার নষ্ট করছি এই অধিকার কিন্তু আমাদেরকে বিচারের মাঠে বুঝিয়ে দিতে হবে ওই দিন আসার পূর্বেই আমরা এসব বিষয়ে সতর্ক হই যে যতটুকু হকদার যে যতটুকু হকের প্রাপ্য রাখে অধিকার রাখে সেটুকু আমরা প্রাণপণে আমাদের বিদ্যা অনুযায়ী জানা অনুযায়ী দেওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক मानुष तर अधिकार हक बुझे पा प्रतिकार पवार मत पथ तारा खुजे पा शेख अब्दुल मजिद पुलिस धरे ना इंटरनल संस्था रही है क्षेत्र বাংলাদেশের কিছুদিন আগে রিপোর্ট হয়েছিল সবচেয়ে বেশি করাপ্টেড হচ্ছে এই আইন বিভাগ যেটাকে যার সম্পর্কে বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ যার সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করেছেন এবং সেক্ষেত্রে আমাদের আইনজ্ঞরা রাগান্বিত হয়ে এই সংস্থার বিরুদ্ধে বহুত রকমের তারা অ্যাকশন নিতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নাই তো এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা মুসলমান এবং ইসলাম আমাদেরকে दुखजनक सर्वक्षेत्र निर्तन शिकार हई वंचनार शिकार हई सर्वक्षेत्र विचार विभाग बोलें जरा आईन प्रयोग करी संस्था तरह से गो घुषमेंट विचारक ना আর এক্ষেত্রে ঘুষ এবং প্রভাব যতদিন পর্যন্ত হ্যালো বন্ধ না হবে এবং ঘুষ প্রদানের বন্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত সঠিক আমরা পাবো না আমি এক সময় সৌদি আরবের পাবে না সৌদি আরবের একটা রায় ঘোষণার সময় ট্রান্সলেটার হিসাবে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল সেখানে দেখছি কাজী সাহেব বারবার টিসু পেপার দিয়ে কপাল মুছতেছিলেন ঘামে অথচ শীতের দিন তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি আপনি আনিজি ফিল করতেছেন বলছে আমার কলমের ডগা একজন মানুষের হায়াত মৌত ঘুরছে এখন আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিব না না দিব ইসলামী শরীয়ত আমাকে এখতিয়ার দিয়েছে কিন্তু আমি একবার নিহতর দিকে খেয়াল করতেছি নিহত ব্যক্তি তো বিচারের কাঠ ঘরে আমার বিরুদ্ধে নালিশ দিবে 
আবার এই আসামির দিকে তার কাকুতি মিনতির দিকে খেয়াল করতেছি এই দিকে খেয়াল করতে গিয়ে আমার এই অবস্থা এই যে তাকোয়া তাকোয়াটাই মানুষকে এ থেকে বাঁচাতে পারে যদি মধ্যে ঘুষ জারি থাকবে এবং এই প্রভাব প্রতিপত্তি ওলারা যদি হ্যালো চালো চালু রাখবে ততদিন পর্যন্ত সঠিক বিচার পাওয়া মানুষের জন্য সুদূর পরা হত কোন মানুষ তার নিজের হক বুঝিয়ে পাবে না তার যোগ হতে হবে সেটা হলো তাকওয়াশীল দায়িত্বশীল নিয়োগ করতে হবে তাকওয়াশীল দায়িত্বশীল যখন হবে তখন সে ওই চিন্তা ভাবনা করবে যে আমি যে লোকটাকে প্রাণ দণ্ড দিচ্ছি এর জবাবদিহির কাঠ গড় আমাকে দাঁড়াতে হবে বিশ্বের পৃষ্ঠের দর্শক শ্রোতা আমার আলোচনা আমাদের খুব সংক্ষেপ করতে হচ্ছে ইসলাম প্রতিকার পাওয়ার অধিকার দিয়েছে আইনের চোখে সবাইকে সমান করেছে যে কেউ হজরত ওমরের কাছে যে বিচার দিতে পারে আল্লাহ নবীর কাছে যে চুরির বিচার দেওয়া হয়েছে বিচার তিনি করে ফেলেছেন ডাইরেক্ট প্রেসিডেন্ট বিচার বিভাগের কাছে গিয়ে স্বয়ং খলিফা ওমর ফারুক হাজির আসামি হিসাবে হজরত আলী যে হাজির আসামি হিসাবে হাজির সেখানে বিচার হচ্ছে না এই জন্য তারা সন্তুষ্ট যে হ্যাঁ দেশে বিচার বাজবে আবু করাজিল্লাহ তাল আনহু খলিফা হয়ে প্রথম ভাষণ দিলেন আল কাবি দাইফ দুর্বল যতক্ষণ পর্যন্ত না দুর্বলের অধিকার তার কাছ থেকে আমি দুর্বল দুর্বলকে ফেরত দিতে পারি আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল লোকটা সবচেয়ে শক্তিশালী যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হক আমি তার হক যে মেরেছে তার কাছে ফেরত এনে দিতে পারি শুধু কথার ফুলঝুরি কথার পেছাপেছি যুক্তি তর্কের কসকস শুধু বিবৃতি বাজি এগুলা কোনো মনুষ্যত্বের আলামত নয় এগুলা কোনো সুন্দর শাসন ব্যবস্থাও নয় সুন্দর বিচার ব্যবস্থাও নয় সুন্দর বিচার ব্যবস্থাও নয় ডাইরেক্ট প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ করতে হবে আমাদের আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না যুগ যুগান্তরে ইসলাম থেকে সরে পড়ার কারণে এবং অন ইসলামিক এবং অন্যদের বানানো রীতি নীতি সিস্টেম ইত্যাদি আমদানি করতে 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 আমাদের জৌলুশ বেশি বেড়ে গেছে সমস্যার সমাধান হয়নি আশা করি যারা আইন বিভাগে থাকবেন যারা শাসন বিভাগে থাকবেন যারা প্রশাসনে থাকবেন তারা বিচার বিভাগে থাকবেন বিবেকের তাড়নায় মরতে হবে এই চিন্তায় মানুষের হক না হকের চিন্তায় আরও দৃঢ় হবেন আরও বলিষ্ঠ হবেন আরও সৎ হবেন আরও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে মানুষের হক কিভাবে মানুষের দ্বারা পৌঁছে যায় জালেম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এই ব্যাপারে শুধু পলিটিক্যাল পলিটিক্স করাটাই যেন আমাদের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ নয় এই কালচার থেকে যেন আমরা ফিরে আসতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সকলকে সে তৌফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহ